एवरीवन वेलकम टू मर्मोल किचन इन्ने के वीडियो गोल्ड ज्वेलरी पति था इपन हम और ज्वेल परचेस पर ना पोरा अपडी ना ये ना मात्रे विषय वाला ना मग्गाउ निकलो अपडी इन रहता डिटेल आस बोली रखें इधर वंदु रफ एस्टीमेशन बिल इन द बिल ले ये ना मारे आइटम्स लाम वंदु आँगे पोर रांगे அது மட்டும் இல்லாம நக சீட் பத்தியும் இதுல சொல்லி இருக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் பட் நக சீட் வந்து இப்போ நிறைய चेंजेस கொண்டு வந்திருக்காங்க லலிதாலியும் சரி ஜிஆர்டிலியும் சரி கொஞ்சம் चेंजेस கொண்டு வந்திருக்காங்க அது போடுறதனால என்ன மாதிரி லாபம் நமக்கு என்னெல்லாம் வந்து அதுல அதுலயும் கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் சோ வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தியா தான் இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பொறுமையா பாருங்க அப்பதான் நான் சொல்ற இந்த பில்லிங் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நான் ரீசன்ட்டா சேனல்ல ஜிஆர்டி ஜுவல்லரி விசிட் பண்ணி அங்க வந்துட்டு நான் ஆரோ நெக்லஸ் பர்சேஸ் பண்ணினேன் ஏர்க்கனவே ஜிஆர்டில வந்து நான் சீட் போட்றேன் சோ எனக்கு அப்ப வேஸ்டேஜ் வரல பட் இப்போ பாத்தீங்கனா உங்க 2020 ல இருந்து வேஸ்டேஜ்க்கு வந்து 50% தான் டிஸ்கவுண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் அப்ப பர்சேஸ் பண்ணின நக வந்து இப்போ வீட்ல இல்ல ஏனா அது கோல்டு நான் வீட்ல வைக்க முடியாது சேஃப் இல்லன்றனால நான் இப்போ லாக்கர்ல வெச்சிருக்கேன் சோ நகைய வந்து லாக்கர்ல சேஃபா வைக்கிறதுல இருக்கிற ப்ரோசிஜரியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிறேன் இத பத்தி எனக்கு மெயிலும் வந்திருந்துச்சு சோ நகைய வந்து நம்ம பர்சேஸ் பண்றதே கஷ்டம் அத பாதுகாப்பா வைக்கிறத பத்தியும் இந்த வீடியோல சொல்லி இருக்கேன் ஜிஆர்டி லலிதா ரெண்டு ஜுவல்லரியுமே விசிட் பண்ணி நான் वीडियोस வந்து ஷூட் பண்ணி நிறைய போட்டுருக்கேன் சோ ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ்ோட கலெக்ஷன்ஸ்கான பிளேலிஸ்ட் லிங்கும் கீழ குடுக்குறேன் அத இல்லாம லலிதா ஜுவல்லரியில நான் இந்த ஸ்டெட் வாங்கி இருந்தேன் சோ லலிதா ஜுவல்லரியலயும் வீடியோ ஷூட் பண்ணி நிறைய वीडियोस போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ லலிதா ஜுவல்லரிக்கான பிளேலிஸ்ட்டும் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் இந்த ஸ்டெட் வந்து அதுக்கான பில் மட்டும் இப்ப என்கிட்ட இருக்கு ஜிஆர்டியோடது வந்து என்கிட்ட இப்ப இல்ல சோ நெக்ஸ்ட் என்னோட கோல்டு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஏதோ மேரேஜ் டைம்ல தான் அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவேன் சோ அப்படி எடுத்துட்டு வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை போஸ்ட் பண்றேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் நக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பில்ல வந்து நாலு விஷயம் போட்டிருப்பாங்க ஒன்னு வந்து கோல்டு ரேட் அன்னைக்கு ரேட் என்னவோ நம்ம வாங்கின நகையோட கிராம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி அதை என்டர் பண்ணுவாங்க வேஸ்டேஜ் எவ்வளவு பெர்சன்டோ அதை கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க மேக்கிங் சார்ஜ் இருந்தா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இப்ப வந்து ஜிஎஸ்டி த்ரீ பெர்சன்ட் சோ இது எல்லாம் சேர்த்துதான் நமக்கு ஒரு பில்லா வரும் நான் ரெண்டு பில் வந்து எக்ஸாம்பிளா வச்சு எழுதிருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம பர்ஸ்ட் பில் எப்படின்னு பாக்கலாம் फर्स्ट बिल वंदु और गोल्ड स्टेड फैंसी ड्रॉप्स अब डीन कुर्तर कांगे इधर वंदु 12.8 परसेंट फेस्टेज रन नम केट आदा उंगे येल्ड दु वांगे उंगे प्रिंट इधर ऑफिस ने मिशन ना रियल बिल वंदु उंगल के कंपनी ओड़ा लेटर हेडलर को सो ऑफिस ने मिशन कुड़कुम बोधे पातेग ना ये वलो वेस्टेज ना उंगे एंगे में 3.203 அன்னைக்கு நான் விசிட் பண்ணப்ப கோல்ட் ரேட் வந்து 3858 சோ அதோட டோட்டல் பாத்தீங்கன்னா 12357 சோ இங்க வந்து அவங்க 12.8% னு எழுதி இருக்காங்க சோ நான் வந்து 12.8%னா எவ்வளவு வேஸ்டேஜ் வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன் நம்ம பர்சேஸ் பண்ண கோல்டோட வெயிட் 12.8 டிவைடட் பை 100 அப்ப வந்து 0.40 0.4 grams வந்து வேஸ்டேஜ் வருது அதாவது 3 கிராம் 3.2 கிராம் இருக்கிற ஒரு ஸ்டெட்டுக்கு 0.4 கிராம் வந்து வேஸ்டேஜ் வருது சோ அந்த 0.4 கிராம்க்கு வந்து அமௌண்டா 3858 கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது கோல்ட் ரேட் 1581 அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க 1581 இவங்க என்ன பண்றாங்கனா நம்ம வாங்குற ஸ்டெட்டோட வெயிட் அந்த வேஸ்டேஜோட அமௌண்ட் மட்டும் எழுதிட்டு டோட்டல் பண்ணிடுறாங்க 13938 னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க एक्चुअली வந்து ரேட் வந்து 12357 தான் பிரிச்சு தனியா குடுக்கல சோ 12357 1581 is equal to 13938 சோ 12000 ரூபாய்க்கு நம்ம நகை வாங்குனா 1500 ரூபாய் வேஸ்டேஜ் வருது அதோட அமௌண்ட் வந்து 13938 அது இல்லாம நான் விசிட் பண்ணப்ப லலிதா ஜுவல்லரியில 2% டிஸ்கவுண்ட் போயிட்டு இருந்துச்சு சோ 2% அதாவது இப்ப நான் பர்சேஸ் பண்ண நகையோட வெயிட் வந்து 3.2 னா சேம் இதே கால்குலேஷன் தான் 2 100 எவ்வளவு வெயிட் வருதோ அது 3858ன்றப்போ 247 ரூபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் அது நகையோட வெயிட்க்கு 2% அப்போ 247 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் வருது சோ இத மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் ஜிஎஸ்டி வந்து 3% 410 ரூபாய் அதாவது நகையோட வெயிட் வேஸ்டேஜ் प्लस जीएसटी इधर मून ही ऐड पने इते अप्पो डिस्काउंट टू परसेंट अनाउंस पने इन नांगे वेस्ट एज लर एंड परसेंट सोली इते ना कि योरा वेट लर एंड परसेंट वंदे टे कैलकुलेट पने टू फोर्टी सेवन न कुर्दर काम टोटल ला बिल वंदे फोर्टीन था
டிஸ்கவுண்ட் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இது வந்து ஒரு பில் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா பெரிய நகை ரூபி நெக்லஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணா அதுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா இதுல வந்து ஸ்டோனோட வெயிட் எல்லாம் இருக்கு சோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்கன்னு பில் டூல பாக்கலாம் இது வந்து ரூபி நெக்லஸ் அதுக்கான பில் இந்த ரூபி நெக்லஸோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஒன் அது வந்து ஸ்டோன் வெயிட் மட்டும் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஜீரோ இருக்கு அதை மைனஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேம் தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் டோட்டல் வெயிட் ஸ்டோன் வெயிட்ட செப்பரேட் பண்றாங்க அந்த ரூபி ஸ்டோன் வெயிட் ஃபர்ஸ்டே கேல்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க அது தனியா செப்பரேட் பண்ணி கோல்டோட வெயிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துட்டு அதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் இப்போ கோல்டோட வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் வருது வேஸ்டேஜ் வந்து இங்கேயும் அமௌண்ட் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க நான் கேட்டப்போ பிப்டீன் பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதுனாங்க ஸோ பிப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னா கிராம் வருது முப்பத்தோரு கிராம் நகையோட வெயிட்டுக்கு சாரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் நகையோட வெயிட்டுக்கு பிப்டீன் பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ் போட்டிருக்காங்க பிப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் நகைக்கு நாலு கிராம் நம்ம வேஸ்டேஜ் பே பண்றோம் நாலு கிராம் வேஸ்டேஜ் அப்படின்றப்போ பதினேழாயிரம் ரூபாய் வருது ஸோ ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம நகை வாங்கும் போது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வேஸ்டேஜா மட்டும் நம்ம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த செப்பரேட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா ஸ்டோன் வெயிட் ஃபைவ் அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தனியா ஸ்டோன் வெயிட்டுக்குன்னு ஒரு சார்ஜ் போடுறாங்க ஏன்னா இது ரூபி ஸ்டோன் அப்படின்றனால அதுக்குன்னு ஒரு சார்ஜ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஒன் டென் அதையும் வந்து இந்த பில்லே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பதினாறாயிரத்தி நூத்தி பத்து ரூபா அந்த ஸ்டோனோட சார்ஜ் ரூபி ஸ்டோன்றனால கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கு நார்மல் ஸ்டோனுக்கு கேல்குலேஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீங்க கல்லு வச்ச நெக்லஸ் நார்மலா ஒயிட் ஸ்டோன் வச்சிருக்கிற நெக்லஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா சின்ன ஸ்டோனா இருந்தா அவங்க அதை கோல்டு வெயிட்டா கேல்குலேட் பண்ணிடுறாங்க இப்படி தனியா பிரிச்சு எழுதுறது இல்ல ஏதாவது பெரிய பெரிய ஸ்டோனு வேற ஏதாவது ஸ்டோன் ரூபி எம்ப்ராய்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மட்டும் அதுக்கு தனியா பிரிச்சு எழுதி கேல்குலேஷன் காட்டுறாங்க அப்புறமா அந்த ஸ்டோனுக்கு ஒரு வெயிட் போட்டுறாங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரூபி ஸ்டோனுக்கு மட்டும் பதினாறாயிரத்தி நூத்தி பத்து ரூபா பே பண்ணி அது வந்து கிராஸ் வெயிட் கிராஸ் வெயிட்டோட பிரைஸ் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஒன் எயிட் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க கிராஸ் வெயிட் தான் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபோர் கிராஸ் வெயிட் எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணிட்டாங்க நகையோட வெயிட்டு வேஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறமா அந்த ரூபி ஸ்டோனுக்குன்னு இருக்க அந்த பதினாறாயிரம் ரூபாய் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் போட்டுட்டு கூட வந்து ஜிஎஸ்டி மூணு பர்சன்ட் அந்த நகை வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி சோ மூணு பர்சன்ட் அப்போ நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி வருது சோ டூ பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ருபீஸ் மைனஸ் பண்றாங்க நகையோட வெயிட்ல இருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க டோட்டலா நகையோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்க நகை பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா மெயினா நீங்க பார்க்க வேண்டியது வந்து வேஸ்டேஜ் தான் வேஸ்டேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு லாபம் லலிதா ஜுவல்லரியில பிப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இருக்கு இதே நான் ஜிஆர்டில இதே ரூபி நெக்லஸ் பார்த்தப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் இருந்து ஜிஆர்டி போறவங்களுக்கு தெரியும் வேஸ்டேஜ் அங்க எப்பவுமே ஜாஸ்தி தான் பட் டிசைன்ஸ் நல்லா இருக்கும் கோல்டு வந்து நம்ம நம்பிக்கையா வாங்கலாம் லலிதா கசானா மாதிரி கசானா ஜுவல்லரி நான் விசிட் பண்ணிருக்கேன் கோல்டு எல்லாம் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜிஆர்டி அளவுக்கு டிசைன் இருக்காது பட் வேஸ்டேஜ் கம்மியா இருக்கும் சோ நீங்க தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் எந்த கடை பெஸ்ட் உங்களுக்கு நிறைய டிசைன் வேணும் அப்படின்னா ஜிஆர்டி போலாம் பட் வேஸ்டேஜ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டிசைன்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனா வேஸ்டேஜ் கம்மினா உங்களுக்கு லலிதா கசானா மாதிரி கடை எல்லாம் நல்லா இருக்கு சோ ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நகை வாங்கும் போது உங்களுக்கு லலிதாலேயே பாத்தீங்கன்னா பதினையாயிரம் ரூபாய் நீங்க வேஸ்டேஜா பே பண்றீங்க இதே வந்து ஜிஆர்டி போனீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நகை வாங்கினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் நீங்க வேஸ்டேஜா பே பண்ணுவீங்க இது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் நீங்க இதையே எடுத்துக்கணும்ட்டு இல்ல சோ டோட்டல் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நம்ம நம்ம நகை வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கோம் மிச்சம் முப
ஸோ இதை பற்றி வந்து நான் டீட்டெயிலாக நோட்டில் எழுதியிருக்கேன் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துடலாம் இப்போ சும்மா நான் ஜிஆர்டி அண்ட் லலிதா மட்டும் கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் மற்ற நகைக்கடைங்க வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணிவிட்டு அங்கே கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் இந்த ரெண்டு கடையில் மட்டும் தான் சீட்டு போட்டிருந்தேன் நகை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் சொல்லிடுறேன் ஜிஆர்டியில் இப்போ வந்து லெவன் மந்த்ஸ் நாம பணம் கட்டுவோம் ஒன் மந்த் வந்து அவங்க போனஸா அந்த அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து இப்ப லலிதால மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஃப்ரீ இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மாசம் மாசம் நம்ம சீட்டு கட்டுறோம் அப்படின்னா முதல் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அவங்க போட்டுருவாங்க மிச்சம் பதினோரு மாசம் நாம கட்டணும் லலிதால பட் ஜிஆர்இல இப்ப வந்து அந்த அந்த ஸ்கீம வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க டுவெல் மந்த்ஸுமே நாம தான் பே பண்ணும் ஸோ போனஸ் அந்த ஒன் மந்த் அப்படின்றது இப்ப ஜிஆர்டியில எடுத்துட்டாங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கொண்டு வந்திருக்கிற சேஞ்ச் ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் சீட்டு போடணும்னு போறவங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி போட்டவங்களுக்கு வராது இது அப்புறம் வேஸ்டேஜ்ல வந்து ரெண்டு கடையுமே பிப்டி பர்சன்ட் தான் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க முதல்ல வந்து நீங்க வாங்குற நகைக்கு நோ சார்ஜ் ஃபார் வேஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சீட்டு போட்டு போட்டிருந்தீங்கன்னாட்டே வரும் புக்கு இல்லைனா இதில் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து இப்படி அன்ட்ரு பண்ணுவாங்க நம்ம ஒன்றாம் தேதி அந்த மாதம் இப்போ கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைக்கு வந்து நகையோட ரேட்டு என்ன ஸோ அந்த ரேட்டுக்கு எவ்வளோ கிராம் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட்டாக வச்சுருவாங்க அதாவது அன்னைக்கு நான் விசிட் பண்ணப்போ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் எயிட் ருபீஸ் நகையோட ரேட் ஒரு கிராமோட ரேட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கட்டுறேன் ஒரு கிராமோட ரேட் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிராம்ஸ் தான் வரும் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ எயிட் ஃபைவ் எயிட் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டா ஸோ இப்படியே கட்டிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு மாசத்தில் அப்ராக்சிமேட்டா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிராம்ஸ் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு மாதம் முடி முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த இதை நகையாக தான் வாங்கணும் நீங்கள் காயினாக வாங்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிடுச்சு ஸோ நகையாக வாங்க நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிராம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் நகையாக வாங்கிக்கலாம் இல்லை முப்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ கிராம் நீங்கள் போய் நகை வாங்க இது இந்த கணக்கை முடிக்க போகிற அன்னைக்கு வந்து நகையோட ரேட்டு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கிராம் எழுதுவாங்க இப்போ நம்ம கட்டினது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு இருக்குது இதே அன்னைக்கு நகையோட ரேட்டு கம்மியாகிடுச்சு செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நகை வாங்கிக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க மாதம் மாதம் கிராமா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் பண்ணிவிட்டு அதோட டோட்டல் வச்சு நம்ம நகை வாங்கலாம் இல்லைனா அன்னைக்கு வந்து டோட்டலாக என்ன அமௌண்ட்டு நம்ம கட்டியிருக்கோமோ அதுக்கு எவ்வளோ கிராம் வருதோ அந்த கிராம வச்சு நகை வாங்கலாம் ரெண்டில் எது வேணால் நாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு நகை வாங்க போகும்போது இப்போ முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள நகை எடுத்தா தான் ஐம்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் வந்து இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ ஏழு கிராம் தான் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் சேர்ந்துருக்கு பத்து கிராமுக்கு நகை வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்படி பில் வருது அப்படின்னா அதில் இந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் ஐம்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் மிச்சம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஃபுல் வேஸ்டேஜ் பே பண்ணணும் இது நல்லா நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை நகை சீட்டும் போட வச்சிடறாங்க நாமளும் வந்து நகை சீட்டு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமௌண்ட் சேர்த்து நகை எடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறோம் நகை எடுக்க போகும்போது தான் இந்த விஷயம்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நகை சீட்டு போடுறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க இது வந்து இந்த பேம்ப்ளெட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு தான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாட்டு மிச்ச இருக்கிற டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் வேஸ்டேஜ் பே பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நகை சீட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கடையில் விசாரிச்சுக்கோங்க பழைய நகை எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அங்கே ஓல்டு கோல்டை எ
பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஜீரோ மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிராம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி எயிட் ஸோ என்னோட பில்ல வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி எயிட் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ரேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்துச்சு இதுக்கு வேஸ்டேஜ் வந்து எயிட் பர்சன்ட் தான் எட்டு பர்சன்ட் தான் வேஸ்டேஜ் இருந்துச்சு ஸோ பதினையாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ரூபாயில் என்னோட கோல்ட் ரேட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ மிச்சம் டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி ஒன் பே பண்ணேன் நான் இந்த ஸ்டெட்டுக்கு நகை நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அமௌண்ட் சேர்த்து வாங்குறோம் அதை வந்து பாதுகாத்து வைக்கிறது அதை விட முக்கியம் ஸோ வீட்டில் நகையை வைக்கிறது சேஃபே கிடையாது நீங்க வந்து பெஸ்ட் லாக்கர் வந்து பேங்க்ல ஓபன் பண்ணி வைக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஸோ லாக்கர் ஓபன் பண்றதுல இருக்கிற ப்ரொசீஜரையும் சொல்லிடுறேன் லாக்கர் ஓபன் பண்றதுக்கு வந்து டெபாசிட்டா இந்த மாதிரி பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து டெபாசிட் கேட்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் கேட்பாங்க அப்புறம் வருஷத்துக்கான மெயின்டெனன்ஸ் வருஷத்துக்கான மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பப்ளிக் செக்டர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பிரைவேட் செக்டர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் வருஷத்துக்கு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜா பப்ளிக் செக்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த மாதிரி போடுவாங்க நீங்க அதை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கட்டணும் பிரைவேட் செக்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்னா எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ்பிஐ இந்தியன் பேங்க் கனரா பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐஓபி ஐடிபிஐ பேங்க் ஆஃப் பரோடா இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் இதுல வந்து லாக்கர் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆனா வந்து என்ன பிரச்சனைனா இந்த பேங்க்ல எல்லாம் வந்து லாக்கர் அவைலபிலிட்டி இருக்காது ஏற்கனவே நிறைய பேர் வந்து மோஸ்ட்லி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ல தான் வந்து லாக்கர் ஓபன் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க வந்து லாக்கர் வேணும்னு போய் கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அங்க ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அவங்க லாக்கர் கொடுப்பாங்க மினிமம் ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டா அங்க வச்சிருக்கணும் சோ உங்களுக்கு வந்து எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்க் கிட்ட போயிட்டு நீங்க உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாம் காட்டி லாக்கர் கேட்கலாம் இது சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இல்ல பிரைவேட் செக்டர்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இப்ப ஐசிசி பேங்க்ல உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐசிசி பேங்க்ல போய் அப்ரோச் பண்ணி நீங்க லாக்கர் கேட்கும் போது லாக்கர் வந்து அவைலபிலிட்டி இருந்தா மோஸ்ட்லி உடனே ஓகே சொல்லிடுவாங்க இஃப் சப்போஸ் லாக்கர் வந்து அவைலபிலிட்டி இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க ஏதாவது பிக்ஸ் டெபாசிட் வந்து போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த எஃப்டிய காட்டிட்டு நீங்க லாக்கர் கேட்கலாம் இப்ப பிக்ஸ் டெபாசிட் ஒரு ஒன் லேக்கு வந்து அதே ஐசிசி பேங்க்லயே வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எஃப்டியும் போட்டிருக்கேன் லாக்கர் கொடுங்கன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணா ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லாக்கர் கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க ஒரு எஃப்டி போடுங்க எப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக்கர் தரேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது பட் என்னன்னாலும் நகையை வந்து சேஃபா வைக்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ சேஃபா வைக்கணும் அப்படின்றப்ப இந்த சின்ன சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்ம இவ்வளோ காசு கொடுத்து நகை வாங்குறோம் அது சேஃபா இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும் பப்ளிக் செக்டர்ல இந்த டெபாசிட்டியும் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்றது இல்ல மோஸ்ட்லி ஃப்ரீயா தான் கொடுக்குறாங்க லாக்கர் ஆனா மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் வரும் பட் பிரைவேட் செக்டர்ல வந்து நீங்க டெபாசிட்டும் கட்டணும் ஒரு எஃப்டி போட்டிருக்கேன்னு காட்டணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கும் பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்கும் லாக்கர் ஓபன் பண்றதுல ஸோ நகை வாங்க போகும்போது கண்டிப்பா இந்த விஷயம் எல்லாம் கவனிச்சு வாங்குங்க நான் சொன்ன மாதிரி லலிதா ஜுவல்லரியோட கோல்டு கலெக்ஷன்ஸும் ஜிஆர்டியோட கோல்டு கலெக்ஷன்ஸும் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் அது இல்லாம நகை சீட்டு பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ வந்து நான் ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட்ல தான் இன்க்ளூட் பண்ண போறேன் சேனல்ல ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கு அந்த பிளேலிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் எப்படி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அமௌண்ட் சேர்த்து நம்ம வீடு நிலம் இல்ல நகை வாங்கலாம் அப்படின்னு நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு